ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਆਫ ਪੋਟੈਟੋ ਆਲੂ ਦਾ ਪਛੇਤਾ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਸੋਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨੀਮ ਪਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜਹਾਜੇ ਤੀਕ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਫੰਗੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਤੋਂ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਐਮ 45 250 ਤੋਂ 300 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡੀਜ਼ਮ ਦਾ ਸਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਰਿਡੋ ਮਿਲ ਦਾ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀਐਲ ਦੀ ਸਾਫ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯੂਪੀਐਲ ਦੀ ਸਾਫ ਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਡਬਲ ਐਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਮੈਟਾਲੈਕਸਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਡਾਈ ਮੈਥੋਮੋਰਫ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈਨੋਕਸਾਨਿਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਲੀ ਫਲੂ ਪੀਕੋਲਾਈਡ ਸਾਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪੈਮਾ ਕਾਬ ਸਾਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲਟ ਲੈ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਆਲੂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਾਏ ਪਏ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਥੋਜਨ ਹੈਗਾ ਫਾਈਟੋਪਟੋਰਾ ਇਨਫੈਸਟੈਂਸ ਇਹਦੇ ਪੈਥੋਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 1 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਨੱਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜ
ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਲੈਵਲ ਵਧਿਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਚੜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਇੱਕ ਤਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1% ਬੀਜ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਬੀਜ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਬੀਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਬੀਜੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨੇਜ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਖੇਤ ਇਹ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਹਦੀ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਬੈਂਗਣ ਸੋਲੇਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟੋਪਥੋਰਾ ਇਨਫੈਸਟੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਡ 90th ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੈਟੋ ਫਿਮਾਈਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਪਟੈਟੋ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਜੇ ਭੂਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਧੱਬੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਸੌਕਟ ਪਾਣੀ ਭਿੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਲੋਰੋਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਣੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਪੈਥੋਜਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਪੋਰਿੰਜਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਪੋਰਿੰਜਿਆ ਤੇ ਸਪੋਰਿੰਜੋ ਫੋਰਸ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੱਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੂੰ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਲੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਿੰਜਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਉਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੜ ਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 18 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜੂਸ ਸਪੋਰ ਬਣਦੇ ਆ ਸਪਰਿੰਜੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਜੀਆ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੂਸ 6 ਤੋਂ 8 ਜੂਸ ਸਪੋਰ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਚੌੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣਾ ਪਊਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਰਸ ਨੂੰ 1 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਨੱਪਣਾ ਪਊਗਾ ਖੇਤ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਉੱਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਉੱਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਟਾਡੈਕਸਲ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡਾਈਮੈਥੋਮੋਰਫ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨੋਕਸਾਨਿਲ ਹੈਗਾ ਫਲੂਪਿਕੋਲਾਈਡ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਾ ਪ੍ਰੋਪੈਮਾ ਕਾਰਬ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਐ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਪਾਣੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਓ ਬਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਓ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਜੇ ਮਿਕਸਚਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਐ ਯੂਪੀਐਲ ਦਾ ਸਾਫ ਆਉਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਡਬਲ ਐਮ ਆਉਂਦੀ ਐ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7-7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ 2-3 ਤੱਕ ਸਪਰੇ ਕਰੋ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆਲੂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਆਲੂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੱਪ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਬਸ 70 ਦਿਨੀ ਆਪਣਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਪਰੇ ਉੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬ